প্রশ্ন করেছেন যে সম্মানিত শেখ আমরা বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক আলেমকে বলতে শুনি যে আল্লাহ সর্বত্রই বিরাজমান আবার কিছু সংখ্যক আলেমকে বলতে শুনি আল্লাহ আরসের উপরে সমন্বিত প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ কোথায় আছেন দলিল ভিত্তিক জবাব দিলে উপকৃত হতাম সুন্দর প্রশ্ন এই প্রশ্নটি নিয়ে বর্তমানে আমাদের দেশে বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান সব জায়গাতেই মতভেদ রয়েছে আমাদের মুসলিম সমাজে আমরা একদল বলছি যে আল্লাহ আরসের উপরে আছেন আরেক দল বলছে আল্লাহ সর্বত্রই বিরাজমান উভয় দলিক দলই কিন্তু উভয় পক্ষই কোরআন থেকে দলিল পেশ করি যারা বলছে যে আল্লাহ আরসের উপরে তারাও কোরআন থেকে দলিল পেশ করছি যারা বলছে আল্লাহ সর্বত্রই বিরাজমান তারাও কোরআন থেকে দলিল পেশ করছি তাহলে কি বুঝব যে আল্লাহর কোরআন একটি আয়াত আরেকটি আয়াতের বিরোধী তা তো কখনোই সম্ভব নয় আল্লাহর কোরআনের কোরআনের একটি আয়াত আর একটি আয়াতের বিরোধী কখনো হওয়া সম্ভব নয় তাহলে বুঝতে হবে যে আমাদের মনে হয় বোঝার ভুল হচ্ছে তাছাড়া তো বিরোধী হবে না প্রকৃতভাবে সহি জবাব হইল যে আল্লাহ কোথায় আছেন এর সহি জবাব হইল আল্লাহ জাত বা সত্তাগতভাবে আরসের উপরে এবং এলমের মাধ্যমে আল্লাহর এলেম এবং দৃষ্টি সর্বত্রই বিরাজমান আল্লাহ জাত বা সত্তাগতভাবে আরসের উপরে সমন্বিত এবং তার এলেম তার দৃষ্টি সর্বত্রই বিরাজমান আমরা তার এলমের বাইরে যতই গোপনে কাজ করি না কেন তার এলমের বাইরে করতে পারবো না যতই গোপনে কাজ করি না কেন তার দৃষ্টির বাইরে আমরা যেতে পারবো না অতএব তার এলেম তার দৃষ্টি সর্বত্রই বিরাজমান কিন্তু জাত সত্যাগতভাবে আল্লাহ আরসের উপরে যেমন আল্লাহ তালা এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সাতটি আয়াত নাজিল করেছেন সাতটি আয়াত নাজিল করেছেন যেমন আল্লাহ বলছেন যে ইন্না রব্বা কুমুল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আসমান এবং জমিনকে সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে এবং তারপরে তিনি আরসের উপর সমন্বিত হয়েছেন এটা সুরা আরাফ চুয়ান্ন নম্বর আয়াত অনরূপ আয়াত দেখেন সুরা ইউনস তিন নম্বর আয়াত দেখবেন একই মর্মে আয়াত সুরা তহা পাঁচ নম্বর আয়াত দেখবেন সুরা ফুরকান উনষাট নম্বর আয়াত এবং সুরা সাজদা চার নম্বর আয়াত সুরা আল হাদিদ চার নম্বর আয়াত এই সাত আয়াত আল্লাহ নাজিল করেছেন কোরআনে যা আল্লাহ তালা আরসের উপর সমন্বিত অতএব যদি আমি বলি যে আল্লাহ আরসের উপর নেই সমন্বিত নয় তাহলে তো কোরআনের এই আয়াতকে অস্বীকার করা হবে অবশ্যই বুঝতে হবে যে আল্লাহ তালা আরসের উপরে সমন্বিত এই সাতটি আয়াত তার প্রমাণ এবং দেখেন আরও যেগুলো দলিল পাওয়া যায় আরও দলিল পাওয়া যায় কোরআন থেকে যেমন আল্লাহ বলছেন কিতাব আঙ্গজাল না হইলে আমি তোমার উপর কিতাব নাজিল করেছি নাজিল হয় কখন উপর থেকে যখন নিচে আসে তখন সেটা নাজিল বলা হয় আল্লাহ তালা ঈসা আলাহ সাল্লামকে উপরে উঠাই নিয়েছেন আল্লাহ বলছেন বাল রফা আহুল্লাহ হইলাই বরং আল্লাহ তালা তার নিজের দিকে উঠাই নিয়েছেন তাহলে আল্লাহ তালা সর্বত্রই বিরাজ না তাহলে উঠানোর দরকার হইতো না দেখেন আল্লাহ সুরা মুলকের ষোলো নম্বর আয়াতে বলছেন আমিন তুম মাংফিস সামা এ আই ইয়াকসিফা বিকুমুল আরব তোমরা কি একেবারে নিরাপদ হয়ে গেছ যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদেরকে সহ জমিন ধসিয়ে দেবেন না এ ব্যাপারে কি তোমরা নিরাপদ হয়ে গেছো দেখুন আমিন তুম মানফিস সামা মানে আল্লাহ আল্লাহ তালা কোরআনে বলে দিচ্ছেন তারপরে সুরা গাফের ছত্রিশ সাঁত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন দেখতে পাই দেখুন ফেরাউনের বিশ্বাস ছিল যে একটা যদি উঁচু প্রাসাদ তৈরি করি সেই প্রাসাদের উপরে যদি উঠি হয়তো বা মুসার ইলা আল্লাহকে দেখা যাবে তাহলে আল্লাহ উপরে এটা প্রমাণ করে হাদিস প্রমাণ করে দেখুন বুখারি তিন হাজার একশো চুরানব্বই নম্বর হাদিস মুসলিম দুই হাজার সাতশো একান্ন নম্বর হাদিস মিশকাতে এসেছে দুই হাজার তিনশো চৌষট্টি নম্বর হাদিস আবু হুরায়ের রাজাল্লাহ বলে তিনি বলছেন যে লাম্মা রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেন লাম্মা কাদাল্লাহুল খালকা কাতা বা ফিকিতে হবে যখন আল্লাহ তালা তার সৃষ্টি জগৎ শেষ করলেন সৃষ্টি করে তখন তিনি একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ করলেন ফাহু আইন দাহু ফাউকাল আর সেই কিতাবটি তার নিকটে রয়েছে ফাউকাল আর আরসের উপরে 
তাহলে আল্লাহর ওসর পুরো আছেন এটা তার প্রমাণ তারপরে আরও পাবেন যেমন মোয়াবিয়া ইবন আল হাকাম সুলামি রাজি আল্লাহ তন্ন একজন বিশিষ্ট সাহাবি তার একজন দাসী ছিল তিনি তার দাসী ছাগল চড়াইতে গিয়ে তার ছাগল একটা হারিয়ে গিয়েছিল তাতে তিনি রাগান নিতে হয়ে তার দাসীকে একটি চর মেরেছিলেন এতে এই কথা রাসুল শাহ সাল্লাম শুনে রাসুল শাহ সাল্লাম তারপর রাগ করেছিলেন তখন রাসুল শাহ সাল্লাম বললেন রাসুল শাহ সাল্লামকে উনি বললেন যে আমি কি তাকে মুক্ত করে দেবো আজাদ করে দেবো তখন বললেন তুমি তাকে আমাকে নিয়ে আসো দাসীকে রাসুল শাহ সাল্লামকে নিয়ে আসা হইল রাসুল শাহ সাল্লাম তাকে দুইটি প্রশ্ন করেছিলেন এক নম্বর প্রশ্ন করেছেন যে বলো তো আইন আল্লাহ আল্লাহ কোথায় তো দাসী বলেছিল যে ফিসামা আল্লাহ আসমানে তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছিলেন যে মান আনা আমি কে বলো তো শান্ত রাসুল্লাহ আপনি হচ্ছেন আল্লাহর রাসুল তো দুইটা প্রশ্ন করলেন তারপর রাসুল শাসন বললেন আতিক হাফা ইন্নাহা মুমিনা এটাকে তুমি মুক্ত করে দাও কারণ এ মুমিন দেখেন দুই প্রশ্ন প্রশ্নের কারণ ভিত্তিতে তাকে মুমিন হিসেবে ঘোষণা করলেন একটা হলো আল্লাহ কোথায় আছেন তিনি বলেন আসমানে আর একটা হলো আল্লাহ আমি কে আল্লাহর রাসুল রাসুল শাহ সাল্লাম আরও বলছেন দেখুন যে ইরহামু মাং ফিল আর দে ইরহামু কুম মাং ফিস সামা জমিনে যারা আছে তাদের প্রতি যদি তোমরা রহম করো তাহলে আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি রহম করবেন সবচেয়ে ইয়ের বিষয় হইল দেখুন আমরা মেয়রাজের হাদিস সবাই পড়ি মেয়রাজের হাদিস সবাই পড়ি যে রাসুল সাহেব মেয়রাজে গিয়েছিলেন তো লম্বা হাদিস মেয়রাজের হাদিসটি অনেক লম্বা হাদিস এবং সেই লম্বা হাদিসটি আপনি পাবেন বুখারির তিন হাজার আট শত সপ্তাশি নম্বর হাদিস দেখবেন যে রাসুল সাহেব যখন মেয়রাজে গেলেন প্রথমে প্রথম আসমানে গেলেন তারপর দ্বিতীয় আসমানে গেলেন তারপর তৃতীয়তে গেলেন তারপর চতুর্থতে গেলেন তারপরে পঞ্চমে গেলেন ষষ্ঠতে গেলেন সপ্তমে গেলেন তারপরে যে তিনি সিদ্রাতুল মন্তাহা পৌঁছলেন তারপরে বায়তুল মাহমুরে পৌঁছলেন তারপরে সালাদ ফরজ হইল তাহলে আল্লাহ যদি সর্বত্রই বিরাজমান হয় তাহলে এত এভাবে সপ্ত আসমানের উপরে যদি আল্লাহ না থাকতেন তাহলে এত এভাবে যার দরকার কি ছিল কোনো দরকার ছিল না এই হাদিসটি স্পষ্ট প্রমাণ সবাই জানে এই হাদিসটি আপনি হাদিসটি অনুবাদ করে পড়ে দেখবেন এই হাদিস বোঝার জন্য বড় আলেম হওয়ার দরকার হবে না বুখারে তিন হাজার আট শত সপ্তাশি নম্বর হাদিস এই হাদিস পড়লেই সবাই বুঝতে পারবেন তো যাই হোক এখন আমাদের কথা হলে তো আমরা অনেকে দলিল পেশ করি যে সুরা হাদিদ আমরা অনেকে দলিল পেশ করি সুরা হাদিদের চার নম্বর আয়াত যে আল্লাহ বলছেন যে ওহুয়া মায়াকুম এই না মায়াকুম তুম তোমরা যেখানেই থাকো না কেন সেখানে আল্লাহ আছেন যারা বলছেন যে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ নিজেই বলছেন যে ওয়াহুয়া মায়াকুম এই না মায়াকুম তুম তোমরা যেখানেই থাকো না কেন আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান আসলে এই সাথে থাকাটা হইল আল্লাহর এলমের মাধ্যমে এবং তার দৃষ্টির মাধ্যমে তার এলমের মাধ্যমে সাথে থাকা আসলে জাত সত্যগতভাবে নয় কারণ আয়াতের প্রথম অংশেই আয়াত এটা আয়াত কিন্তু এতটুকুই নয় আয়াতের প্রথম অংশেই বলা হয়েছে যে ওয়াহু আল্লাহ দি হলা কসাম ওয়াহি ওয়াল আর দা ফিসিদ তাতে ইয়াম তিনি আল্লাহ যিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে সোমবাস্তার লাশ অথবা তিনি আরসের উপর সমন্বিত হয়েছেন তাহলে আতের আয়াতের প্রথম অংশ হইল যে আল্লাহ আরসের উপর সমন্বিত তারপরে বলছেন ইয়া আলাম উমা ইয়ালি জুফিল আর জমিনে যা প্রবেশ করে তা তিনি জানেন ওমা ইয়াখরু জমিন হা জমিন থেকে যা ওঠে তাও তিনি জানেন ওমা ইয়াং জুলু মিনাস সামা আসমান থেকে যা নাজিল হয় তাও তিনি জানেন ওমা ইয়া আরু জু ফিহা আসমান থেকে আসমানে যা উঠে তাও তিনি জানেন ওহুয়া মায়াকুমায় নামা কুমতুম এই জানেন জানেন বলতে বলতে বলছেন যে ওহুয়া মায়াকুমায় নামা কুমতুম যে তোমরা যেখানে থাকে না কেন আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন অতএব আমাদের বুঝতে হবে আল্লাহ কোরআনে আয়াতে বোঝা যায় যে আল্লাহ সর্বত্রই কিন্তু কিসের মাধ্যমে সর্বত্র বিরাজমান সেটা হলো এলমের মাধ্যমে কিন্তু জাত সত্যাগতভাবে আল্লাহ আরসের উপরে আল্লাহ বলেই দিয়েছেন অতএব আমাদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকা ঠিক নয় তাহলে আল্লাহ সর্বত্রই বিরাজমান এলমের দিক থেকে আল্লাহ আরসের উপর জাত বা সত্যাগতভাবে আশা করি উত্তর পেয়েছেন ইনশাআল্লাহ আশা করি সকলেই সংশোধন হতে পারবেন বলে আশাবাদী